लिपिबुद्ध कर दिन दैनिक संबादे हूबह प्रचार है चेष्टा कर आज के आलोचना गिपिबद्ध कर एक बो आकार संसदीय कमिटी जरा आसद नेतृत्व आवा बुद्ध आुद्धिजीवी आवर का बजेटे प्रत्याशार जो आलोचना आलोचना तरह का पाठ आज के आलोचना करब ता हल बजेटे नौ परिवहन सेक्टर नौ परिवहन सेक्टर साथ जरा जड़ित आ ठीक से हीधरण व्यक्तित्व आज के स्टूडियो निमंत्रण जानिए आसन तक अपने सामने परिचय कर दीचे सर्वडने मेर तारिक आली अध्यापक विभाग प्रधान नौजान नौजंत्र कौशल विभाग बांगलेश प्रकौशल विश्वविद्यालय भलो आ कौशल विभाग बांगलेश प्रकौशल विश्वविद्यालय चाहिदाफलित कराते जानते चाची धन्यवाद बजेटर कथा जो बोलते हैं टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो बजेट बराबर जो देखे आसिंहभागे चले जा रोड सेक्टर एवं रेल एवं जो इनलैंड व्टार ट्रांसपोर्ट से बरद्द पासीना प्रसंग क्रम बोलते चाहिए बर्तमान सरकार एक लक्ष्य मात्रा आज हजार एकुश साले एक्सपोर्ट टार्गेट हार्ड बोली चिटागन पोर्ट चिटागन पोर्टर मध्यम सारा देश इम्पोर्ट प्राय नब्बे भाग का रेल कनेक्शन प्रायटी 
राजधानी <laughs> दिन जो कर्म कम घंटा नष्ट होटर कारण चतुर्दी नदी व्यवहार करते जानजट मुक्त हब और तरह चाहते बड़ कथा जो ट्रांसपोर्टेशन कस्ट जो क्योंकि अनेक अंशे कमे जाए अंत वन फोर्थ हो जाए जो नदी के कजे लागिए ट्रांसपोर्टेशन करते तई तो अपने का जाना थकबे जेहतु अपने नौ परिवहने आज महापरिचालक अधिद्तर तो सामने बजेटे सरकार की दावी करते कि कारण कथागुल्लम ये कार्यकरी करार्जन वे जी एगोते बजेटे आदाय करते अवश्य सामने भविष्य जन क्या लागे धन्यवाद आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर सम्पर्क एक बोलते चाहिए अपने जान नौपथ व्यवहार साश्रय पृथ्वी सब देश नौपथ के एफेक्टिवलि व्यवहार कर खरच से कमाना है ये जो शुद्ध पर खरच ही कमा तईना रोड ट्राफिक आसे से ट्राफिकता अनेकांशे कम दीचे पशापी हमारे जे धरण कार्बन एमिशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये जो रोड थ ट्रांसपोर्टेशन के सीते नहीं आसते रिवारे नहीं आसते परि तेरण फ्री होते एक दिक जिस खूब विस्तारित बोलते चाहिए आगामी जानुरि दूहजार बीस इंटरनैशनल मेरिटाइम अर्गानाइजेशन पक्ष पदक्षेप ना होटर माध्यम बर्तमान जेधर जालानी तेल व्यवहार कर जालानी तेले सालफार कन्टेंट पॉइंट फाइव पार्सेंटर बेसि था नतून जो कन्भेंशन आसते से कन्भेंशन मोताब ओरकम तेल व्यवहार करते हैं जार मध्य सालफार कन्टेंट पॉइंट फाइव पार्सेंटर नीचे थके तो एखे आमदानी सरकार जो आमदानी नीति आता किसान परिवर्तन आसबारज आप जी एधर बसि सालफारे तेल व्यवहार करी तेलर जहाज पृथ्वी अनेक बंदर जो पाना गुरुपूर्ण विषय तेल आमदानी करते हैं गुरुपूर्ण विषय पृथ्वी खूब कम संख्यक देश यह तेल उत्पादन कर तेल आमदानी बसिभाग तेल मिडल इस्टर देश गुलदानी करी ए तेल उत्पादन कर प्रस्तुति जान तिफाइन कर तेल सरबराह कर पाई ओर तेल ना पाई अल्टारनेट सोर्स खुजते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर आसते जहाजगुलोमेस्टिक एरिया चले इनलैंड वाटारे जहाजगुल चलते से एक प्रस्तुति ना प्रयोजन बर्तमान सरकार नेतृत्व नौपरिवहन मंत्रालय अधीन एक समीक्षार क्ष डब्ल्यू टीए कर वर्ल्ड बैंक सहायता देश कार्बन फुटप्रिंटर अवस्थान की नौपथ गुरा कार्बन एमिशन हो रिपोर्ट जो पा तक बुझते आभ्यंतरण नौपथे कार्बन एमिशन कतटुकुमें मेजार्स नीते हैं तो प्रेसक्रिपन दीबें की कर ले कार्बन जो अवस्थान स्टेटास स्टेटास जान एक सहन पर्या नहीं आसते क्षेत्र जो करते नौजान गुरी के परेश बान्धव करते द्वारा नौपथ दूषित सामने रेखे 
আমাদের নৌপথের যে ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন আমরা ব্যবহার করছি সেইখানে আমাদের যে ধরনের তেল ব্যবহার করা দরকার সেই তেলগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে এবং এই এমিশনটাকে কমাতে হবে আরও কতগুলো মেজার্স আমাদের জাহাজ জাহাজগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণভাবে নিতে হবে যে যে সকল বন্দরে আমাদের জাহাজগুলি যাবে এখন আন্তর্জাতিকভাবে একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া আছে যে জাহাজে এক ধরনের ফরম্যাট মেনটেন করতে হবে যে সে কতখানি কত স্পিডে জাহাজ চলছে তার কতটুকু কার্বন এমিশন হচ্ছে সে কার্বন রিডাকশনের মেজার্স কি কি নিয়েছে এই সমস্ত কিছুই তার একটা রেকর্ডেড থাকতে হবে যেন যে কোনো সময় মানে জাহাজগুলি যখন বন্দরে আসে তখন পোর্ট স্টেট কন্ট্রোল বলে এক ধরনের ইন্সপেকশন হয় সেই ইন্সপেকশনে যেন সে এই ডেটাগুলি দেখাতে পারে যদি সে এই ডেটাগুলি দেখাতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই ধরনের জাহাজ ওই সকল পোর্টে পরবর্তীতে যেতে পারবে না তো সুতরাং সাহেব আমি আর একটু জানতে চাচ্ছি আপনি তো টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আমাদের বোঝাচ্ছেন আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের যে এই নৌ পরিবহন সেক্টর বিশেষ করে আমার ঢাকা শহরের চতুর্দিকে আমরা যদি এই নৌ রোডটা চালু করতে পারি বোটটা চালু করতে পারি তাহলে তো আমাদের এই যে যানজট যেটা আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা যে ধকলে আছি এইটা আপাতত এই নৌ পথের সাথে আমরা ইন্টারলিন করে কিভাবে তৈরি ঘড়ি করে আমরা এগোতে পারি কারণ মেট্রো রেলের কারণে ঢাকা শহর তো পুরো স্থবির হয়ে আছে জি আর যেটা রাস্তা যা ছিল ঠিক অর্ধেক হয়ে গেছে গাড়িগুলো কিন্তু আমার আমাদের বেড়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আমরা এই নৌ রুট চালু করে কিছুটা তো শিথিল পেতে পারি আমরা অবশ্যই করা যায় অবশ্যই এখন বর্তমানে আমাদের যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ঢাকার চারিদিকে যে নদীগুলো আছে এটা সার্কুলার ওয়াটারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা অঙ্গীকার যে এটা আমরা চালু করব এখন এখানে কিছু হয়তো কোনো কোথাও সংকট থেকে থাকতে পারে এটা একটা সমীক্ষার মাধ্যমে সেই নাব্যতারাকে দূর সমাধান করা যায় এবং এখানে ঠিক আপনার মানে সব ধরনের জাহাজ কিন্তু এখানে প্রয়োজন নাই এখানে হতে হবে খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি ছোট সাইজের জাহাজ যেখানে অল্প সংখ্যক লোক বসতে পারবে এবং মানে একটু এসির বাস ওয়াটার বাস এবং খুবই মানে সাশ্রয় মূল্যে যেন তৈরি করা যায় এবং এগুলোর মধ্যে যদি আমরা অল্টারনেটলি যদি সোলার পাওয়ারের দ্বারা পরিচালনা করতে পারি এই ধরনের যদি ট্রান্সপোর্টেশন আমাদের ব্যবসায়ী মহল যদি নিয়ে আসে আমরা এটাকে উৎসাহিত করি এবং তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওনারা যদি এই ধরনের নজর নিয়ে আসেন আমরা অবশ্যই তাদেরকে অনুমতি দেব এবং এই রুটটাকে চালু করার যাবতীয় ব্যবস্থা মাধ্যমে যেভাবে নদীর দুই পাশটা যেভাবে মুক্ত করা হচ্ছে ওয়াকওয়ে করা হচ্ছে নদীটাকে ফ্রি করা হচ্ছে এবং এর মধ্যে যদি কিছুটা ড্রেজিং করা হয় তাহলে কিন্তু নাব্যতার যে স্বল্পতা ছিল সেটা কাভার হবে আর এট দ্য সেম টাইম এটা যদি ব্যবসায়ীদের সাথে বসে যারা ইন্টারেস্টেড কারণ যারা ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবসার সাথে জড়িত আছে তাদের সাথে আলাপ করে উইদ ইন শর্ট টাইম আমার মনে এক বছরের মধ্যে এটা আমরা বেনিফিট আপনি সঠিক বলেছেন এটা যদি একটু উদ্যোগের ব্যাপার আর এখানে খুব বড় কোনো ধরনের নৌজানের দরকার নেই এখানে খুবই ছোট সাইজের নৌজান ওয়াটার বাস টাইপের এবং হয়তো একটু এয়ার কন্ডিশনের প্রয়োজন হতে পারে এবং অল্প দূরত্বে চলবে এবং এখানে শুধুমাত্র আরেকটা জিনিস খুব লক্ষণীয় মানে আমি নৌজানে করে যদি আমি প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে যাই এটার সাথে আসলে রেল এবং রোডের একটা কানেকটিভিটি থাকারও দরকার আছে আমি কাউকে যদি নৌপথে নিয়ে গেলাম এবং তাকে যদি ওখান থেকে আবার একটা বাসে ওঠার জন্য একটা লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তাহলে হবে তাহলে এটা হবে না এটাকে ওই সে যেন এই নৌজান থেকে একটা থাকতে হবে সিমলেস কানেকটিভিটি হতে হবে এর পাশাপাশি যেটা দরকার মানে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মনে করেন আপনি একটা টিকেট করলেন এই বাসের সাথে ওই জাহাজেরও একটা সংযোগ থাকতে হবে আমি একই টিকেট দিয়ে বাসেও চলাচল করতে পারবো ওই নৌজানেও চলাচল করতে পারবো এরকম যদি চারটা পাঁচটা কোম্পানি এইভাবে হলে এটা সরকারি উদ্যোগে হতে পারে বা এটা আপনার প্রাইভেট উদ্যোগে এটা হতে পারে এটা যদি প্রাইভেটলি আমাদের উপরে ছেড়ে দেয় বা আপনারা আমাদের সাথে ব্যবসায়ীদের সাথে বসে আপনার এই ধরনের সুন্দর পরিকল্পনা দেওয়া হয় খুব শর্ট টাইম কিন্তু করা যাবে এটা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসবো শাহাবুদ্দিন শিকদার ভাই যিনি নদী গবেষক এবং সিনিয়র সাংবাদিক তো শিকদার ভাই আমরা আসবো আপনার কাছে বাট একটু বিজ্ঞাপন বিরুদ্ধে যেতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা কোথাও যাবেন না আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসবো জনাব শাহাবুদ্দিন শিকদার সাহেবের কাছে আমার কাছে তো খুব ভালো লাগলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছে 
তো আপনি আমাদের সামনে দুই হাজার উনিশ অর্থ বছরে আমাদের যে বাজেটের প্রত্যাশা আমাদের সাধারণ জনগণের এই বাজেটে কিভাবে আমরা এই নদী শাসন বলেন নদী গবেষণা বলেন ট্রান্সপোর্টেশন বলেন সবকিছুর মাধ্যমে আমরা কিভাবে সহযোগিতা পেতে পারি বর্তমান অর্থ মন্ত্রালয় থেকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনার অনুষ্ঠানের নামিত বাজেটে প্রত্যাশা সুতরাং বাজেট থেকে আমার প্রত্যাশা থাকবে আমরা গত বিশ বছর আগে যে টাকা পেতাম এই নদী শাসন নৌপথ সংরক্ষণ আমাদের জাহাজ চলাচল সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ টোটাল পানি সেক্টর এর মধ্যে আপনি পানি উন্নয়ন বোর্ড ধরতে হবে এর মধ্যে ডিজি শিপিং ধরতে হবে এর মধ্যে বিআইডব্লিউটি আসবে মংলা পোর্ট পায়রা পোর্ট চট্টগ্রাম পোর্ট সবকিছু পানি সেক্টরের সবকিছু একটা মজার বিষয় হচ্ছে আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে যে বাজেট দেওয়া হতো সেটা টোটাল বাজেটের ষোলো পার্সেন্ট পেত পানি সেক্টর আচ্ছা এটা টোটাল যে বাজেট হতো সেই টোটাল বাজেটের ষোলো সেক ষোলো পার্সেন্ট পেত পানি সেক্টর আজকে অনেকটা বড় অঙ্কের টাকা পাওয়া যায় দেখা যায় যে বিশাল অঙ্কের আগে গত বছর পাঁচশো কোটি পেলে এবার ছশো কোটি মানুষ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে যে না গত বছরের চেয়ে এবার বেশি পেয়েছি যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি যে পানি উন্নয়ন বোর্ড আপনার পনেরো ষোলো সো কোটি টাকা গত অর্থ বছরে ছিল তাদের রেভিনিউ বাজেটে এবং এনডিআর একটা অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট এখানে পাঁচশো সাতান্ন কোটি টাকা পেয়েছিল এর আগের বছরে এটা দুই তিনশো কোটি টাকা ছিল সুতরাং আগের বছরের চেয়ে এটা বেশি কিন্তু জিনিসপত্রের দাম তো বাড়ছে সবকিছু সিমেন্ট থেকে শুরু করে যা কিছু আছে ডেজিং এর হার সমস্ত কিছু শিট পাইলস আমার যে বিভিন্ন ধরনের জাহাজ বানাতে হয় তার উপকরণ সবকিছুর দাম বাড়ছে সেক্ষেত্রে যে আমার আমি আমার রেশিওতে আমি টাকা কম পাচ্ছি অর্থাৎ আমার পাওয়ার কথা ছিল ষোলো পার্সেন্ট আমার পানি সেক্টরে দেওয়া আমরা কত পেয়েছি গত বছর আমি আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য পাঁচশো সাতান্ন কোটি টাকা ইন্ডিয়ার সর্বোপরি এই যে নদীর মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় যে ডেল্টা ফর্ম করে আমাদের যে বিবো চর গুলো পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সিদ্ধান্তটি হলো যেখানে माननीय प्रधानमंत्री एक अनुशासन दिए अनुशासन हल जेखने एक क्या कम पक्षे चल्लिस मध्य निजस्व भावेटर हार दिन दिन कम से अर्थात टंक बढ़े मानुष के शासन करते अपनी टाक खरच कर नदी कथा नदी बाचान कथा नदी के भलोबाशार कथा क्योंकि नदी के आई लाव यू बोलो अथच टा दीब कम खनन शत शत कोटी टाइम खरच हम 
সেখানে কাজ হবে কিন্তু আমার এই যে তিনটি পোর্টে যে মাল নামবে এই মালটা তো আমি সড়ক পথে আনবো না আমি নিয়ে আসবো এটা আমাদের বিভিন্ন কার্গো দিয়ে সেটা নিয়ে আসবো কিন্তু মজার বিপদ ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এই যে নৌপথ চট্টগ্রাম থেকে আমার যদি সিরাজগঞ্জের কাজী হাটে বা বাঘাবাড়ি যেতে হয় বাঘাবাড়িতে তোমার তেলের ডিপো সেখানে আমি তেল নিব কিংবা আমার যদি সেই চিলমারির বন্দরে যেতে হয় তাহলে এই যে মাঝখানের যে পথটি এই পথটির নাব্যতা কিন্তু নেই এই নাব্যতা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু তাদের যে বাজেট আছে এই বাজেট দিয়ে এটা করা সম্ভব আচ্ছা শিকদার ভাই এখানে আরো কথা আসে যেটা ওই যে পানি উন্নয়নের বোর্ডের কথা যেটা বললেন এখানে দেখা যায় যে এই নদীকে যে এক লক্ষ পিস আপনার ওখানে কি বলে ছোট ছোট যে ব্লক যেটা এক লক্ষ পিস দিয়েছে না পনেরো লক্ষ পিস দিয়েছে এটা গড়ার কোন তো সুযোগ নাই ভাই সেরকম করা যায় না এটা আসলে আপনার শুনি যে নদীতে ঢালছে তো ঢালছে এই গড় কথাটি এখন আর বলা যায় না কারণ আমি আপনাকে বলি পানি উন্নয়ন বোর্ড বেশ কয়েক বছর দুই সালে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে এই টাস্ক ফোর্সটির সততা প্রশ্নাতীত মানে সবাই জানে এটা একেবারে যারা পানি সেক্টরের সাথে জড়িত তারা সবাই জানে এই টাস্ক ফোর্স যেটা করে সেটা হচ্ছে যে একটি ব্লক কম দেওয়া বা বেশি দেওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু একটি ঘটনা আপনি যেহেতু বলেছেন যে আপনি আপনি বলেছেন আমি তাদের একটি দুর্বলতার কথা বলি টাস্ক ফোর্স এই ব্লক গুনে গুনে ফেলছে কিন্তু অনেক সময় নির্মাণের যে উপাদান যেমন আপনার পাথর যে পাথরটা দেওয়া হবে সেই পাথরটা দেওয়া হবে হলো স্টোন শিপস আপনি ব্যবসায়ী মানুষ আপনি চেনার কথা স্টোন শিপস কিন্তু তারা দেখা গেল দেখা গেল ব্লক বানানোর সময় দিল সিঙ্গেলস কিংবা দেখা গেল সিঙ্গেলস দিল না তারা দিল গার্বেজ যে পাথরের গুলো জি এটা দিল এটা এতে এই আমাদের যে ব্লকের গুণগত মান এটা যেহেতু পানি থাকবে এটা গুণগত মান নষ্ট খারাপ হয় এবং সর্বোপরি একটা বিষয় চালু হয়েছে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কোম্পানি চীন থেকে কিছু মেশিন নিয়ে আসছে এই মেশিনের মাধ্যমে ব্লক তৈরি করা হচ্ছে মেশিন মেড ব্লক এটাকে আমরা বলি এই মেশিন মেড ব্লক এটা দেখা যাচ্ছে কিরকম গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ কারণ দেখা যাচ্ছে যে এটার হার্ডনেস খারাপ হচ্ছে অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে এটার হার্ডনেস ঠিক আছে কিন্তু এটার ভিতরে বাতাস থেকে যাচ্ছে আচ্ছা এবং বাতাস থেকে যাওয়ার পর এটার মধ্যে প্লেসিং এর আগেই দেখা যাচ্ছে এটা ফেটে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে মেশিন মেড ব্লক তৈরি করা হয়েছে এই ব্লক গুলো আমি পরিদর্শন করে দেখেছি যে এইগুলো সব ফেটে যাচ্ছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের টাস্ক ফোর্স এটা যে এটা সেখানে গেছে এবং চিহ্নিত করেছে বহু জায়গায় যে ব্লক ফাটা এই যে ব্লক ফাটা এবং এই যে ব্লকের যে বিভিন্ন উপাদান সেই উপাদান উপাদানে ভেজাল আছে এইখানে চুরিধারি একটু হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের তো দায়িত্ব এগুলো দেখা লজিভিটি এটা কিভাবে কি উপকারটা আসে পানির মধ্যে থাকবে যদি ওখানে হাওয়া ঢুকে তো অটোমেটিক ভাবে এটা ফেটে যাবে জি আমি আসবো শিখদার ভাই আমাদের আর কথা আছে তাহলে ডক্টর মির তারিখ আলী সাহেবের কাছে আসবো আসবো যে কথাটা আমাদের শিখদার ভাই বললেন এবং আমারও যেটা জানার বিষয় যেটা আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি আমাদের রোড ট্রান্সপোর্টেশনে যেভাবে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে যেভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছে এটা জানি যে যারা আমাদের এখানে বিভিন্ন রকম গাড়ি বা আমরা যেটা ব্যবহার করি ট্রাক লরি যারা এটা আমাদের এখানে নিয়ে আসছে বা যে সমস্ত দেশ আমাদের এখানে তারা এক্সপোর্ট করছে তারা সহযোগিতা করে বিশেষ করে রোড ট্রান্সপোর্টটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় তাদের গাড়ি যেন আমরা ঠিক মতো চালাতে পারি প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশকে আমরা যদি স্বয়ংসম্পন্ন হতে চাই এবং প্রতিটা প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কষ্টটা যদি কমাতে চাই তাহলে তো আমাদের এই নদীমাত্রিক যে আমাদের ফেসিলিটিস আছে ট্রান্সপোর্টেশনটা আছে এটা আমাদের বেশি আত্মনিয়োগ করতে হবে আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম লোকালি আমরা কিভাবে এটাকে আরো চিন্তা ভাবনা করে বর্তমান সরকার এটাকে আরো বেশি জোর দিতে পারে এবং বিশেষ করে আমাদের রিসার্চ সেল গঠন করে আমাদের এনভারনমেন্টটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বেশি এটা কাজ করতে পারি এটা আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের কথা আসি যে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সেক্টরে এটা বিশ্বের খুব একটা বেশি দেশে কিন্তু অতটা জনপ্রিয় না এটার কারণটা হচ্ছে যে বলি এটার কারণ হচ্ছে এটা আমরা হচ্ছে ন্যাচারালি পেয়ে থাকি তো এটার জন্য আসলে কোনো কনস্ট্রাকশন খরচ নেই এবং এটার আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে পানির গভীরতা মেনটেন করা 
আপনি সারা বছর কিন্তু একই গভীরতার পানি পাবেন না আপনার রেইনি সিজনে আপনি যথেষ্ট পানি পাবেন কিন্তু ড্রাই সিজন সিজনে যাওয়া যাবে না সো এই কারণে বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এই ট্রান্সপোর্টটা আছে সেখানে দেখা যায় যে স্বাভাবিকভাবে আর কি আমাদের রোড সেক্টরে বাজেটটা বেশি হয়ে যায় এখানে বাজেটটা দেওয়ার ব্যাপারে একটু মানে গরিমশে থাকে যে যতটা কম দেয়া যায় মানে নৌ সেক্টরে নৌ সেক্টরে আচ্ছা কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আপনি যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেন যে আমাদের টোটাল আয়তন হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার বর্গমাইল এর মধ্যে আমাদের নদীপথ আছে প্রায় সেভেন পারসেন্ট আমাদের একটা বিরাট কোস্টাল জোন আছে প্রায় সাতশো কিলোমিটার আমাদের বঙ্গোপসাগরে আমাদের বিশাল একটা জোন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমার এবং ইন্ডিয়ার সাথে যে মেরিটাইম ডিসপিউট ছিল সেখান থেকে আমরা কিন্তু বিরাট একটা অংশ পেয়েছি জি তো এত সম্ভাবনা একটা জায়গা আমাদের দেশে এটাকে যদি আমরা ঠিক মতো কাজে লাগাতে না পারি সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে দুঃখজনক এবারে আসি যে আমাদের এই সেক্টরটা আমাদের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার জি পরিকল্পনা দরকার হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা হবে এইভাবে যে আমাদের শর্ট টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম এই ধরনের পরিকল্পনা থাকবে জাপান তাদের দিকে যদি তাকাই তারা কিন্তু তাদের দেশে যে শিপ বিল্ডিং সেক্টর জি এটাকে ডেভেলপ করার জন্য তাদের দেশে কিন্তু ডেডিকেটেড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে যেখানে শত শত রিসার্চার কাজ করছে যে কিভাবে জাহাজের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট জাহাজের ডিজাইন ইম্প্রুভ করা যায় তারা কিন্তু সেটা নিয়ে আছে আমরা যদিও বলছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে আমাদের ছাত্রদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করাই কিন্তু আমাদের পক্ষে কিন্তু ফুল টাইম সেই সময়টা দেওয়া সম্ভব হয় না তো সেই জন্য আমাদের একদম ডেডিকেটেড কিছু ইনস্টিটিউট দরকার যারা কেবলমাত্র এগুলো নিয়ে গবেষণা করবে আমাদের ব্লু ইকোনমি নিয়ে তারা গবেষণা করবে আমাদের শিপ বিল্ডিং সেক্টর নিয়ে তারা গবেষণা করবে আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সেক্টর হচ্ছে যে শিপ রিসাইক্লিং সেক্টর জি আমাদের সারা বিশ্বে কেবলমাত্র পাঁচটি দেশ এটা লায়ন শেয়ার বিয়ার করে তাদের মধ্যে আছে বাংলাদেশ চায়না ভারত পাকিস্তান এবং টার্কি এবং আমি যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং ভারত তাদেরটা যোগ করি সেটা কিন্তু একটা বিরাট অংশ জি এবং এই শিপ রিসাইক্লিং থেকে আমাদের কিন্তু আমাদের দেশের যে কনস্ট্রাকশন যে আমাদের রং তার কিন্তু বিরাট একটা অংশ রনের প্লেট জি জি তো আমাদেরকে আসলে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আসলে চিন্তা করতে হবে ডক্টর তারেক আমি দেখেছি আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেটা ওই শিপের থেকে যে সমস্ত আমরা আমি আমাদের এই সেক্টর আরেকটা সম্ভাবনা বলছি যে আমাদের খুব রিসেন্টলি আমাদের ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে একটা রুট চালু হয়েছে এছাড়া আমাদের ভারত এবং শ্রীলঙ্কার সাথে কোস্টাল শিপিং চালু হয়েছে আচ্ছা এগুলো সব ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আমি যদি আমার মালামাল বা যাত্রী পরিবহন সেগুলো যদি স্মুথলি করতে না পারি জি জি তাহলে কিন্তু আমরা সমস্যায় পড়বো শেষ করেন আপনি একটু হ্যাঁ সেটাই বলছি যে আমাদের আমরা কেবলমাত্র সড়ক নির্ভর হয়ে যাচ্ছি আমাদের দেশে যে টোটাল আয়তন এবং আমাদের যে জনসংখ্যার ঘনত্ব এটা যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের জন্য কিন্তু ল্যান্ড সাংঘাতিক কস্টলি তো আমাদের যে আনইউটিলাইজ সেকশনটা আছে রিভার সেটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে জি ধন্যবাদ আমি কমান্ডার সৈয়দ আরিফুল ইসলাম সাহেবের কাছে আসবো আসবো এই কারণে যে ডক্টর তারেক সাহেব যে কথাগুলো বলবেন আর বিশেষ করে আমাদের শিকদার সাহেব যিনি আমাদের এই নদী মাতৃকে ব্যাপার নিয়ে উনি সবসময় গবেষণা করে থাকেন উনি যে কথাগুলো বললেন আর যেহেতু সরকারের পর যে আপনি আছেন আপনার একটা মহাপরিচালক নৌপরিবহন সেক্টরে যেটা আপনারা নিজেদের উদ্যোগে আপনারা ভালো অনেক কিছু করেছেন শেখদা সাহেবও বললেন এবং আপনারা অনেক কিছু করছেন কিন্তু এটাকে আরো 
তড়িত করা এবং যে সমস্ত সেক্টরটা অবহেলিত আছে তাকে কাজে লাগানো আর আমরা বারবারই যেটা জোর দিচ্ছি যে আমাদের এই অন্তত ঢাকা শহরে চতুর্দিকে নৌ রোডটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি চালু করে আমরা এই যানজটের যে দুর্বিষ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে আমি দুটা বিষয় বলবো আপনি প্রথমত যে নৌ রুটের কথা যেটা বলা হয় সেটা বলবো প্লাস আমি যেহেতু মেরিনারদেরকে রিপ্রেজেন্ট করি তো মেরিনারদের যে বাজেট ভাবনা সেই ব্যাপারেও আমি একটু আলোকপাত করতে চাই তো আমি প্রথমে নৌ রুটের থেকে আমি আসতে চাই আমাদের একটু বিরত হতে যাবো আপনার নৌ রুটটা সম্বন্ধে আমি আমাদের উনিশশো সালে বাংলাদেশের যে আমাদের যে অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলো আছে এটাকে আপনার অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় তখন আমাদের নৌপথের পরিমাণ ছিল প্রায় চব্বিশ হাজার কিলোমিটার জি জি পরবর্তীতে উনিশশো উনব্বই সালে এসে এই নৌপথ থেকে বাজিস্টান গ্রাজুয়ালি আমাদের নৌপথের পরিমাণ কমে গেছে এটা বারো হাজারে এসে থাকে চব্বিশ হাজার জায়গায় বারো হাজার চলে আসছে জি এর পরবর্তীতে বর্তমানে আমাদের যে পরিমাণ নৌ রোড আছে এর পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার জি জি এখন ছয় হাজার কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার আমাদের রাউন্ড ওয়ার আমরা পাই আর বাকিটুকু আমাদের সিজনাল রুট হিসাবে থাকে মানে শুষ্ক মৌসুম এবং বর্ষা মৌসুম থাকে गारंटी न এই ছিল বিভাজন এখন সেই বিভাজনের রাস্তাটাই আমাদের হাতে এখন মজুদ আছে প্রায় ছ হাজার কিলোমিটার নৌ রুট আমাদের হাতে আছে এবং এই নৌ রুট গুলাকে নাব্য রাখার জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন আমরা আশা করি এটা সচল থাকুক আর সার্কুলার ওয়াটারের কথা যেটা বলেছেন এটা একটু পরে আসি যে কাপড় বিরুদ্ধে পরে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনার কোথাও যাবেন না আমরা অল্প সময় ফিরে আসি যেটা কমোডর সৈয়দ আইফুল ইসলাম সাহেব খুব সুন্দর করে বলছিলেন নৌ রুট এবং সার্কুলার সম্বন্ধে আমরা বিজ্ঞাপন বিরোধীতে এটা শুনব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন বিরতি পূর্বে আমাদের সৈয়দ কমোটর সাহেব বলছিলেন এখন নদী যে সার্কুলার সম্বন্ধে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্লিজ ধন্যবাদ আপনাকে ঢাকা শহরে চারিদিকে যে সার্কুলার ওয়াটার চালু করার কথা আছে এ ব্যাপারে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি কোনো উদ্যোক্তা যদি কোনো জাহাজ নিয়ে আসেন এটা করার জন্য আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে তাকে আমরা যথাযথ সহায়তা প্রদান করব এবং ব্যবসায়ীদের কাছে আমরা বিষয়টাকে উপস্থাপন করবো যেন ওনার উদ্যোগী হন এবং এই রুটটাকে চালু করেন এখন আমি আপনাকে আর একটা বিষয় বলতে চাই যে মেরিনারদের বাজেট ভাবনা সম্পর্কে আমি মেরিনারদের ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশে আমাদের উনিশশো বাহান্ন সালে ম্যারি ন্যাশনাল মেরিটন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো চৌষট্টি সালে ম্যারিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক আগে থেকেই ম্যারিনার থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের একটা পার্টিসিপেশন ওয়ার্ল্ড মার্কেটে আছে সারা বিশ্বে যদি আমি একটু খেয়াল করি তাহলে আমি দেখব যে ফিলিপিন একটি দেশ যার জনসংখ্যা বাংলাদেশের চাইতে অনেক কম তারা সারা ওয়ার্ল্ডের পঁচিশ পার্সেন্ট মতো সি ফেয়ার সরবরাহ করে এবং চায়না সরবরাহ করে থার্টিন পার্সেন্ট কি কি সি ফেয়ার সি ফেয়ার নাবিক অফিসার এবং নাবিক যারা জাহাজে কর্মরত আছে জি 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 এদেরকে সরবরাহ করে টপ ফাইভ কান্ট্রির মধ্যে আছে ফিলিপিন চায়না রাশিয়া ইউক্রেন ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্ডিয়া এই দেশগুলি সকলে মিলে আপনার প্রায় আটষট্টি থেকে সত্তর পার্সেন্ট সরবরাহ করে আর সারা ওয়ার্ল্ড মিলে থার্টি পার্সেন্ট সরবরাহ করে বাংলাদেশের এত জনসংখ্যা থাকার পরেও আমাদের পার্টিসিপেশনটা ওখানে তুলনামূলকভাবে কম খুবই কিছু কারণ রয়েছে কারণগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের ভিসা জটিলতা হয় বাংলাদেশি নাবিক যারা বিভিন্ন জায়গাতে যায় তারা বিভিন্ন জায়গাতে এই ভিসার সুবিধাটা সেইভাবে পায় না আমাদের প্রশিক্ষণের মান অনেক উন্নত আমাদের যে আমাদের বর্তমানে যে কোনো সময় আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমাদের সিফারের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার কর্মরত থাকে আমাদের টোটাল সিফারের সংখ্যা ষোলো হাজার এবং এই ষোলো হাজার সিফারের মাধ্যমে বা আমাদের যারা অ্যাক্টিভলি কাজ করে প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার সিফারার থাকে এদের মধ্যে থেকে দু সালে আমাদের শুধুমাত্র রেটিংস নাবিকদের মাধ্যমে আমাদের আয় হয়েছে পঁচাশি কোটি টাকা সতেরো সালে আয় হয়েছে একশো নয় কোটি এবং দু সালে এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো বিশ কোটি টাকা আচ্ছা অপরপক্ষে আমাদের অফিসারদের যে কন্ট্রিবিউশন দু সালে অফিসাররা আয় করেছে এক কোটি টাকা দু সালে এক কোটি টাকা দু সালে এক কোটি টাকা তারা 
অর্জন করেছে কিন্তু এই সেক্টরটিতে আমাদের এই ট্রেনিং এন্ড এডুকেশনের মধ্যে আমাদের আরো অনেক কিছু করা করার আছে যেখানে আমরা প্রণোদনা দিতে পারি আমাদের ইয়াং সিফিয়ারদেরকে আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি যেন তারা ভালো ভালো ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি হয় এবং তারা যেন ওয়ার্ল্ড মার্কেটে তাদের অবদানটাকে রাখতে পারে আমরা যদি এই কাজটিকে করতে পারি তাহলে আমরা এই আমাদের যে বর্তমান যে নাবিকের যে সংখ্যা আছে সেটাকে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি আমাদের আমার কাছে একটা পরিসংখ্যান আছে যেখানে আমি দেখেছি যে আপনার যে কোনো একটা জাহাজ যদি পরিচালনা করতে হয় আসলে জাহাজের এই ব্যবসাটা কিন্তু কমপ্লিটলি একটা গ্লোবাল বিজনেস একটা জাহাজের স্টিল এক দেশে তৈরি হয় ওটা আর দেশে তৈরি হয় জাহাজের মালিক আর একজন জাহাজটা রেজিস্ট্রেশন হয় আর দেশে জাহাজ ম্যানিং করে আর দেশ থেকে এবং এই যে জাহাজটা পরিচালনা করে যে কটা লোক ওই জাহাজে চাকরি করে তারা হয়তো আরো পাঁচটা দশটা দেশ থেকে এসে ওই জাহাজের মধ্যে জাহাজটাকে পরিচালনা করে তো এত একটা গ্লোবাল একটা বিজনেস এবং মাল্টিনেশনাল একটা কম্বিনেশন এবং এটা জাহাজের মানে গোড়াপত্তন থেকেই এই মাল্টিনেশনালিজম নিয়েই সে তৈরি হয়ে থাকে এবং এখানে যদি আমরা আমাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রু তৈরি করতে পারি সারা ওয়ার্ল্ডে আপনার সিফেয়ারের সংখ্যা নাবিকের সংখ্যা অফিসার এবং নাবিক মিলায় প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন লোক কাজ করে এই জাহাজ শিল্পের সাথে মানে জাহাজের ম্যানিং এর সাথে শুধু বর্তমান প্রায় ষোলো লক্ষ ষোলো লোক কাজ করে সেই ষোলো লক্ষের জায়গায় আমাদের পার্টিসিপেশন নিতান্তই খুবই কম এবং আমরা যদি এইটাকে বৃদ্ধি করতে পারি বৃদ্ধি করার জন্য খুব বেশি দরকার নাই আমরা কেবলমাত্র যদি ভিসাটাকে আমরা একটু ওপেন করতে পারি তাহলে আমাদের এই সেক্টরের পার্টিসিপেশনটা অনেকখানে বেড়ে যাবে আর একটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাই যে আমাদের ভিসা জটিলতার পাশাপাশি যে আর জিনিস যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কনভেনশনের যে ইয়ারগুলো আছে সেই মোতাবেক একজন নাবিক যদি একটা বন্দর অবস্থান করে সেখান থেকে সে মানে শোল লিপ পেতে পারে তো এই শোল লিপগুলা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাবিকদের ক্ষেত্রে কিছু ডিসক্রিমিনেশনের ইয়ে হতে হয় মানে শিকার হতে হয় তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু দেখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকখানি এই সেক্টরটাকে এগিয়ে নিতে পারি আমরা আমাদের এই এই সেক্টর তার ভিতরে আমাদের যে যে ধরনের ইনস্টিটিউট আমাদের আছে মেরিন একাডেমি মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট এবং কিছু প্রাইভেট ইনস্টিটিউটকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা সকলে মিলেই কিন্তু আমাদের এই অর্জনটাকে আরো অনেকখানি বেগবান করতে পারে এবং এটা অনেক বেশি সহজ আমরা পাশাপাশি আমাদের নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আওতায় আমাদের আছে আপনার আপনি জানেন আমাদের তিনটা লাইট হাউস আছে কক্সবাজার কুতুবদিয়া এবং সেন্ট মার্টিনসে এই যে তিনটা লাইট হাউস আমাদের আছে এই তিনটা লাইট হাউসের মাধ্যমে আমাদের গত বছর আমাদের আয় হয়েছিল বিশ কোটি টাকা এবং এবছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে বাইশ কোটি টাকা আমাদের এই লাইট হাউসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জিএমডিএসএস প্রকল্পের অধীনে আমাদের একটা প্রকল্পের কাজ চলছে এই প্রকল্পটা যদি সম্পন্ন হয় তাহলে আমাদের আমরা আশা করছি যে আমাদের আয়টাও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি বন্দরে জাহাজের সংখ্যাও আমাদের অনেকখানি অনেকখানি বৃদ্ধি পাচ্ছে বা দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে এই উন্নয়নটাও আমাদের আমাদের আসছে তো সুতরাং এই সেক্টরে আমি মনে করি যদি আমরা অর্থায়ন করতে পারি আমরা যদি বিদেশের সাথে আমাদের একটা বিভিন্ন দেশের সাথে আমরা একটা সংযোগ রক্ষা করতে পারি আমাদের অনেক দিক থেকেই সুবিধা হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ থেকে যত আমাদের ম্যান পাওয়ার বিদেশে যাচ্ছে এরা কিন্তু মোস্টলি আনস্কিল লেবার জি কিন্তু আমরা আমাদের এই সেক্টরটাতে কিন্তু আমাদের স্কিল মাইগ্রেশন হচ্ছে আমরা এই মেরিটাইম ইনস্টিটিউট গুলোর মাধ্যমে যদি তাদেরকে কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা দিতে পারি এবং আমাদের এখানে যে এডুকেশনটা আমরা দিয়ে থাকি এটা ইউরোপিয়ান কমিশন কর্তৃক এবং আয়ম সার্টিফাইড না এরা প্রতি বছরে কোনো না কোনো ভাবে এরা অডিট করেছে ওনারা অডিট করেন এবং এই অডিটটাকে আমাদের পাস করতে হয় এবং আমরা যদি এই অডিটটাকে কোয়ালিফাই না করি তাহলে একে এই ওই দেশকে ব্ল্যাক লিস্টেড করে ফেলে তো বাংলাদেশ অনেক দিন থেকেই আমরা হোয়াইট লিস্টেড একটি কান্ট্রি এবং প্রতি বছরই আমরা এই ধরনের অডিট ফেস করছি এবং আমরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস সিফেয়ার প্রডিউস করছি ধন্যবাদ জনাবু সাহেব আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য তো আমি শাহাবুদ্দিন শিকদার সাহেবের কাছে আসবো আসবো যে কথাগুলো আমাদের দুই ব্যক্তি বললেন এবং আমাদেরও মনের দাবি যেটা যেটা আপনি দুর্বলতা অনেক কিছু তুলে ধরেছেন এখন সফলতা যেটা আনতে হলে আমাদের বাজেটে তো বাজেট লাগবি বরাদ্দ লাগবি তা আপনার মানে খুবই দরকারি করছে জিনিস যেটা যেটার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হতে পারি যে দুই ব্যক্তিত্ব যে কথাগুলো বললেন সাধারণ জনগণের কিন্তু অনেক কিছু আশা করে এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কিছু বলা না স্বপ্ন দেখতে সমস্যা নেই স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন দেখতে পয়সা লাগে না স্বপ্নটা খুব ঘুমের মধ্যে আপনি সুন্দর করে দেখে ফেলতে পারেন কিন্তু যখন আপনি কোনো কিছু বাস্তবায়ন করবেন জানি এটাও জানি আমাদের জেপি আবুল কালাম যেটা বলেছেন ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতি 
टनारिमारे आनुपातिक विश्लेषण समय ना खुब खराब अवस्था बुढ़ीगंगा पानी आनते हैं चालाते हैं बुढ़ीगंगा पानी आनते हैं दखल कर उधार कर नदी के प्रदित होदी नदी जैगा गार्डन करते चान इको पार्क करते चान विभिन्न मानुष नदी दखल कर सरकार मन कर कारण नदी जैगा नदी के फिरत दी नदी के प्रशस्त करते प्रवाह तैयारी करते हैं प्रसंगे एक कथा बी आज थे प्राय सत आठ बचर आगे बांगलेश पानी उन्नयन बोर्ड बुढ़ीगंगा के बाँचाते एक प्रकल्प ग्रहण कर नश चौचल्लिस कोटी टाइम प्रकल्प से नश चौचल्लिस कोटी ट प्रकल्प जेटा अंतर्भुक्त छोटे हलो जमुना सेतुर एक किलोमीटर डाउन स्ट्रीमे जखने जमुना रिसोर्ट आर पास दिए एक नदी एट अपना नि धलेश्वरी से धलेश्वरी पंचाश कर शुद्ध बारो भूत खेला बालुर व्यवसा टांगाइले बुढ़ीगंगा पुनरुद्धार प्रकल्प से प्रकल्प नाम टांगाइल पानी उन्नयन बोर्ड रखते शोधन करते हैं प्रकल्प खूब द्रुत वास्तवयन करते एक कथा दी समुद्र बंदर गोचल करतेधुनिकायन करते 
এই সরকার যখন আগের বার ছিল তখন তারা একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল যে প্রত্যেক বিমানবন্দরকে আধুনিকায়ন করবে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছিল সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এঁকেছিল সেই ডিজাইন দেখে আমি আশাবাদী হয়েছিলাম কিন্তু সেই ডিজাইন ডিজাইন থেকে গেছে এখন পর্যন্ত এক বিমানবন্দরে সাহাবুদ্দিন সিদ্ধা সাহেব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা শুনলাম তিন ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষত ডক্টর মীর তারেক আলী সাহেব জনাব শাহাবুদ্দিন সিদ্ধা সাহেব এবং সৈয়দ আরিফুল ইসলাম সাহেব আমাদের যে বাজেটের প্রত্যাশা অনুষ্ঠান খন্দকার সিলিং ফ্যানে নিবেদিত যেটা হচ্ছে তো এখানে আমাদের দেখতে হবে সামনে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে আমাদের যে এই সেক্টরের পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে নৌ পরিবহন সেক্টর আমাদের কমোডর আরিফুল ইসলাম সাহেব বললেন যে শুধু আমাদের নদীমাত্রিক যে আমাদের সুবিধাগুলো আছে সেটা তো পাবো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের প্রচুর জনগোষ্ঠী যে আছে এই জনগোষ্ঠীকে আমরা স্কিল করে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমরা বিশেষ করে নৌ চালনার জন্য যে নাবিক নাবিক প্রচুর সৃষ্টি করে আমরা কিন্তু প্রচুর বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করতে পারি আমাদের ডক্টর তারেক আলী সাহেবও বললেন যে আমাদের এই যানজট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের ঢাকা শহর চতুর্দিকে আমরা যদি এই নৌ পরিবহন তো আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি যে আমাদের যানজটের নাকাল থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো এবং আমাদের শাহাবুদ্দিন সিদ্ধা সাহেব যে কথা বললেন যে যে নদীর যে জায়গাটা আপনার নদীর নদীর জায়গা মুক্ত করে সেখানে যদি আপনার ইকো পার্ক করা হয় বা বনায়ন করা হয় তাহলে কিন্তু নদী তার নিজস্ব জায়গা পাবে না জায়গা না পেলে আমাদের বুড়িগঙ্গ এক্ষেত্রে যে নদীর প্রবাহ দরকার পানির প্রবাহ দরকার সেই টাঙ্গাইল থেকে আসবে তাহলে কিন্তু আমরা দুর্গন্ধ যুক্ত পানি পাব দুর্গন্ধ মুক্ত যদি না পাই তাহলে আমরা এই চতুর্দিকে যে আমরা ওয়াটার বাস আমরা নামা নিতে চাচ্ছি জনগণ হয়তো সেখানে জনগণ যাবে না ডিউ টু দুর্গন্ধের জন্য এই দিকে আমরা বিবেচনা করি শুধু প্রসার চিন্তা করে আমরা যদি এগোতে পারি কেননা বাংলাদেশ যেভাবে উন্নতি চরম শিখরের দিকে যাচ্ছে যেতে হলে উন্নত বিশ্ব যেভাবে তাদের নৌ সেক্টরকে ডেভেলপ করেছে তারা যে সমুদ্র বন্দরকে যেভাবে তারা ব্যবহার করছে সেইভাবে কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা মাফিক এগোতে হবে এবং এটা অবশ্যই আমাদের শুধু প্রসারী পরিকল্পনা লাগবে যেটা আমরা পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর এইভাবে যদি আমরা এগোতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের সামনে যে বাজেট আসছে এই বাজেটে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ আমরা যদি এই সেক্টরগুলো আলোচনা করে এখানে বরাদ্দ বাড়ানো হয় এবং রিচার্জমূলক গবেষণামূলক ভাবে আমরা এটাকে ব্যয় করে আমরা এগোতে পারি তাহলে আমি মনে করি আলোচনা সার্থক হবে কেননা পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আলোচনার মাধ্যমে সেভাবে যদি আমরা এগোতে পারি তবে অবশ্যই বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং সম্মানজনকভাবে দাঁড়াবে সেখানে আমাদের আলোচনা সার্থক হবে আবারও আপনাদের নিয়ন্ত্রণ সুরের সাথে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম